கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெருவெழுத்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாள்லேயும் அப்பா உங்களோடு பேச சொன்ன ஒரு நல்ல வெளிப்பாடு வெளிப்பாடான வார்த்தை என்னவென்றால் மார்க்கு ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஐம்பதாவது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க எந்த பலியும் உப்பினால் ஒப்பிடப்படுவது போல எந்த மனுஷனும் அக்னியினால் ஒப்பிடப்படுகிறான் உப்பு நல்லதுதான் உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாய் இருங்கள் ஒருவரோடொருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் என்றார் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே உங்களுக்குள்ளே பாருங்களேன் உப்பு நல்லதுதான் உப்பு சாரமற்று போனால் எதினால் சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாயிருங்க உப்புடையவர்களா என்றால் என்ன நம்ம ஊரில் பழமொழி சொல்லுவார்கள் என்னவென்றால் உப்பிட்டவரை உள்ளளவு நினைங்கள் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவி ஹார்ட் வந்து நமக்கு இருக்கணும் யார் நம்மளை வந்து போசிச்சாங்களோ அவங்கள எப்பயும் நன்றி உள்ளவங்களாக நினச்சிக்கிட்டே இருங்கன்னு உப்பு வந்து இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உப்பு வந்து ஒரு உணவுக்கு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து கொடுக்குதா உப்பு இல்லாத உணவு என்ன உப்பு இல்லாத பண்ணம் குப்பையிலே அதில் தான் இங்கே பாருங்களேன் உப்பு உப்பு சாரமற்று போனால் அது அதற்கு எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் உப்பு வந்து உப்பில் அத்தனோட டேஸ்ட்டை இழந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேஸ்ட்டு அவ்வளோதான் அது சுற்றி குப்பையில் தான் கொட்டுவாங்களாம் அப்போ ஒரு உப்புங்கிறது எப்படின்னா ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்குற ஒரு சாரத்தோடு இருக்கு இருக்கிறது அப்போ நம்மளை வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் இதை பார்க்குற உங்களை ஏசப்பா சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்களாம் உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பூமிக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறீர்களாம் இந்த பூமிக்கு இதை பார்க்குற ஒவ்வொருவரையும் உங்களையும் சேர்த்து என்னையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் இந்த பூமிக்கு ஏசப்பா நம்மளை எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்களா நான் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கும்படியா பூமிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும்படியா பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாய் இருக்கும்படியாக தேவன் படைத்து படைத்திருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட வாழ்க்கையை நாம் கவனித்தோமானால் அநேக நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்கே உப்பு இல்லாமல் இருக்கிறோம் அப்படி தானே நமக்கே பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கேன் என் குடும்பத்துக்கு நான் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் நான் என்ன இப்போ என் கு என் சொந்த பந்தங்களுக்கு இந்த பூமிக்கு எதுக்குமே நான் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையோடு இருக்கிறவங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஏசப்பா அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு சாரமற்ற வாழ்க்கை இருக்குது என் வாழ்க்கை குப்பையில் கொட்டப்படுவது போல் இருக்குதுன்னு பா வேதனையோடு இருக்கிற உங்களை பார்த்து ஏசப்பா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு உப்பு அது மொதல் வசனம் பாருங்களேன் எந்த மனுஷனும் அக்னியினால் ஒப்பிடப்படுவான் அக்னியினால் ஒப்பிடப்படுவான் அக்னி வந்து அந்த உப்போட டேஸ்ட்டை கொடுக்க முடியுமாங்க இது எந்த அக்னியை குறிக்குது இந்த அக்னி வந்தால் என் வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமா இந்த அக்னி அக்னினால் ஒப்பிடப்படுமா அப்போ அக்னி இந்த அக்னி என் மேலே வந்துச்சுன்னா நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பேனா ஆமாம் இந்த வசனத்துக்கு ஒப்பா நீங்கள் லேவியர் ஆகமாக ரெண்டு பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து பலிகிற எல்லாத்துக்குமே உப்பு போட்டு தான் ஒப்பிடப்பட்டு தான் அந்த பலிகளை வந்து முன்னா அதில் வந்து பலிகிற நாட்கள் அதில் வந்து கடவுளுக்கு கொடுப்பாங்க அதில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பலியில் வந்து அந்த உப்பு போட்டு பலியிடப்படுகிற அந்த பலி மேலே தேவன் வந்து இறங்குவாராம் அக்கினி வந்து அந்த பலி மேலே பலி வந்து இறங்கி சுட்டரித்து தேவனை எடுத்துக்கொள்வாராம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு வெளியில் கொட்டப்படுகிற நிலைமையில் இருக்கிற என் உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களை பார்த்து எசப்பா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு கவலைப்படாதீங்க தேவனோட அக்கினி உங்க மேலே இறங்கும் தேவனோட அன்பு உங்க மேலே இறங்கும் அவரோட அன்பு இறங்கும்போது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் மாற்று மாற்றப்படுவீர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவியுள்ளவர்களாய் மாறுவீர்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருப்பீர்கள் உங்களை பார்க்கவே உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று அப்பா சொல்கிறார் அப்போ அந்த அக்கினி நமக்கு தேவை அந்த அக்கினி வந்து அப்பா சொல்கிறார் அது ஒரு சமாதானமான அக்கினின்னு சொல்கிறார் இந்த அதாவது ஒரு வசனம் நீங்கள் பைபிளை வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் மத்தையிலே நான் வந்து அக்கினியை அனுப்பு வந்தேன் அப்படின்னே பைபிளில் போட்டிருப்பார் அது எந்த அக்கினினா சமாதானத்துக்கு ஏதுவான அக்கினி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சமாதானத்துக்கு ஏதுவான ஒரு அக்கினியை வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் அப்பா தருவாரா அதுதான் இந்த பாருங்களே ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாயும் இருங்க உங்களோட உறவுகளில் அப்பா இதில் மெயினாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல சொல்கிற வார்த்தை என்னவன்னா உங்களோட உறவுகளில் இருக்கிற சமாதான குறைச்சல் 
அது வந்து தேவன் மாற்றுவேங்கிறார் சமாதானம் இல்லாதது என்பது என்னவென்றால் அதே ஒரு உப்பில்லாத வாழ்க்கை இப்போ ஒரு அக்காவும் தங்கச்சி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு சமாதானம் இல்லைன்னா அதில் ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது அதை உப்பில்லாத வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி அப்பா சொல்கிறாரு எனவே அந்த சமாதானத்தை அந்த சமாதானங்கிற அக்கினியை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஊற்றுவேன்னு அப்பா சொல்கிறார் எனவே உங்கள் வாழ்க்கை ஒப்பிடப்படுவதற்கு ஒரு அக்கினி தேவைப்படுகிறது அது தேவனிடத்துலேருந்து அந்த அக்கினி வரும் ஏசப்பாவிடத்துலேருந்து அந்த அக்கினி வரும் நீங்கள் இன்றைக்கி கேளுங்க ஏசப்பா என் வாழ்க்கை ஒப்பிடப்பட வேண்டும் என் வாழ்க்கை மற்றவருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் என்னோடய உறவுகள் மத்தியில் அண்டவரே ஒரு அக்கினி ஒரு சமாதானம் ஊற்றப்படணும் அப்படின்னு கேளுங்க நான் ரெண்டு காரியத்தை சொன்னேன் உப்பு வந்து இந்த பூமிக்கு நீங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து உப்பு உப்பு மாதிரி நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை வரணும் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் மற்றவர்களோடு சமாதானமாக இருக்கணும் அது ஒரு பிரயோஜனமான வாழ்க்கை அது ஒரு டேஸ்டான ஒரு வாழ்க்கை மற்றவங்களாம் உங்க கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாக இருக்கலாம் எல்லாருடைய உறவுகள்லையும் நீங்கள் எனக்கு என்னன்னு அவங்களோடு இனிமையாக நீங்கள் பழகிற வைத்தீங்களா சமாதானமாக நீங்கள் பழகிற வைத்தீங்களா அது ஒரு உப்புள்ள வாழ்க்கைன்னு அப்பா சொல்கிறாரு எனவே சமாதானத்தை அதில் வந்து உங்களோட உறவுகளின் மத்தியில் அவர் சமாதானத்தை ஊற்றுவார் ஒருவேளை கணவன் மனைவிக்கிடையே அப்பாவுக்கு பிள்ளை அப்பா பிள்ளை அப்பா அம்மாவுக்கும் பிள்ளைகளுக்கிடையே சகோதரன் சகோதரிகளுக்கிடையே ஒரு உறவு பலப்படும்படியான ஒரு ஒரு சத்துள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஒரு டேஸ்டான வாழ்க்கையை ஏசப்பாவோட அக்கினி இன்னைக்கு சமாதானத்தின் அக்கினி ஊற்றப்பட போகிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் எனவே நீங்கள் இன்றைக்கி அவரை பார்த்து உங்கள் உறவுகளில் அந்த அக்கினி ஊற்றப்படட்டும்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க அப்போ உங்கள் வாழ்க்கை ஊ ஒப்பிடப்படுவதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த பூமிக்கு நீங்கள் ஒப்பாயிருப்பீங்க நம்ம ஜெபிப்போம் அன்பாளில் ஏசப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்குற எல்லாரையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்க அவங்களோட வாழ்க்கை ஒப்பிடப்படட்டும் அப்பா அவளோட வாழ்க்கை உப்புள்ளதாக இருக்கட்டும் இந்த பூமிக்கு பிரயோஜனமுள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் அப்பா அது மாத்திரம் இல்லை தன்னுடைய உறவுகளில் விரிசலோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்களுக்கு சமாதானம் என்ற உப்பு இன்றைக்கே ஊற்றப்படுவதாக அப்பா பரலோகத்திற்கு தேவன் உங்களோட அக்கினி ஊற்றுவீராக ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் உப்பு என்ற அந்த அக்கினி ஒவ்வொருவர் மேல ஊற்றப்படுவதாக என்று சொல்லுகிறேன் உப்பிடப்படட்ட அந்த டேஸ்ட் சுவை அண்டவரே அந்த பலியின் மேல் ஊற்றப்படுவது போல அண்டவரே நீர் ஊற்றுவீராக இதை கேட்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஊற்றப்போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் எல்லாரும் உங்களுடைய காரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி ஏசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமின் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கட்டாயம் இந்த ப்